എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജേണലിസം സി മേറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെയാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള അല്പം ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളുടെ ടെലിവിഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടി വി ആൻഡ് വീഡിയോ ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഒരു വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം അതിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ന്യൂ ടി വി ന്യൂസ് കാസ്റ്റ് ഒരു ടി വി ന്യൂസ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ റേഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ന്യൂസ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു ടെലിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെലിവിഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക തുടർന്നും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്താൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും റേഡിയോയുടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇയർ ബേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ടെലിവിഷൻ്റെയും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഇയറിനനുസരിച്ച് ആദ്യം എന്താണോ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് ഏതാണോ സംഭവിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ടെലിവിഷൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് വന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലിവിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ഭാഗത്തും പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരുപാട് പേരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ടെലിവിഷൻ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മഹത്തായ ടെലിവിഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ പോൾ ഗോട്ട്ലീബ് നിപ്കോവ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എവർ മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ടെലിവിഷൻ യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ്റെ മോഡൽ പോൾ ഗോട്ട്ലിബ് നിപ്കോവ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഒരു യന്ത്ര ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടെലിവിഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഒരു യന്ത്രം മൂ മൂവിംഗ് ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യന്ത്രം അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പേസ്കി കോയിൻഡ് ദ വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ എ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ്സിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പേസ്കെ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ടെലിവിഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ള വേഡ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ പേസ് കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോൺഗ്രസ്സിലാണ് അത് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എ ക്യാമ്പൽ സിൻടൻ ആൻഡ് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ബോറിസ്
to create new television system. Nerti jangan pernah jelah, orang berada orang itu pelbagai periksaan yang lain ada di sini. Anginnya ular, orang periksaan yang lain itu, air itu, tulang air itu, air di luar, scientist yang lain itu, sastra yang mana lain itu, ye Campbell Sintanum, England yang mana itu, Campbell Sintanum, Rusia yang mana itu, Boris Rosing, ibu yang dua orang itu cerita ni, kadod red tube, in addition to a mechanical scanner system. Orang mechanical scanner system tu ada kode, kado ada red tube juga ada, ubi ubi juga ada. Adalam moving pictures kani kani berdiri ubi ubi juga ada. Orang seramang lah, nanti itu lah. Angin orang system, abis itu develop itu ada tu air itu lah air itu, air ni le. Air itu lah air itu, iri beti air le ana in kani mana. Nampaknya televisyen deh primitif itu. Atom, nampaknya ini kanan nampaknya televisyen itu atom cerdun dilakukan. Ruba mai itu lah. Orang televisyen. Ada tu lah. Ada tu. Iri beti hari lah. Kan dah tu nampaknya. Ada orang kan dah tiada. British inventor John Logie Bird succeeded in transmitting moving pictures through a mechanical disc system. Orang mechanical disc system itu lude. Moving Pictures Kaanikku Nathil John Logie Bird Vijayichu He also started the first television studio Deham Thanyana Adhyam Aitoru Television Studio Started Adho Deham Thanyana John Logie Bird Television Da Pidhaav Aitoru Ariya Pudan Adho John Logie Bird Nayana Arana Who was the father of television Enna Chodhi Chalum Adhinala Answer Aitoru Nammal Nalikki Enda Adho John Logie Bird ni, anak, nama kita, ini dengan itu. Tapi pada tahun berapa? Ayat itu telah ayat ini, ini beti air ini. Philo Tyler Fansworth invented a working model of electronical television that was based on a sentence ideas. Philo created the first electronical television system. Ini baru yang mechanical television system, anak, unda airin nanti. Baru mechanical, yang terbal kerja mai itu lah, urus sistem electricity kanak tiada itu lah. Airi di di lah, nampu, punyut boi lah. Electricity kanak tiada, electricity itu sahaja teruk gede, urla, urus electronical television system develop piye nanti. Airi tu lah airi, iri beti air di lah. Philo Tyler fans wat lah, ini television system, kanda tu nanti. Adiham Pindu dah, mana tu? Negeri kita, nama kita orangnya scientist kita lori lari itu lah. Sinten deh, idea se pindu dah, mana guna nama? Kaya tu orang red tube, mechanical scanning system, ubioga pergi tu, itu, abang itu television system kan dah tiada, nama kita orang itu naik tu. Abangnya follow je, ini tu, mana? Philo Tyler fans wat, ini pudia electronic television system, kan dah tu, mana tu? Air itu lori lari tu, mukti naalil. Electronic camera and display tubes were perfected, and the television system had converted into the electronic system. Camera worki kanal, or electronic camera yum, adh display jee kanala, oru display tubeum kandathagayana. Ah, muppatti naalodu kodi, aithalaithi muppatti naalodu kodi. Kamera sistem, alih alih televisyen sistem muruven, mechanical sistem itu lalu na elektronik sistem itu lek konverti iya ana. Muruven item, purna item, electricity ubi ubi cikun de, televisyen worki iya na, kori sistem, alih alih tol alih alih mukti naalil, yadarti mau iya ana, cehi ana. Apa itu iya ana? Television itu world history, alangkah lor beginning stage yang dalam ini dia lor, nama lor, pelikkan. Vast title lor history ini, pasal detail itu, nama kita pemain dah awal sila. Itreng karing lor, matra nama lor, pelik cepat sama ti. Adat itu nama lor pelikkan itu, Indian history lek beran. India ini mana ana, television, bandar itu yang dalam ana ini nama kita pelikkan lor. India lek television itu nama lor. Air itu lah air itu ambati ambat September pada nanti hari ana India lek televisyen itu nada air itu lah air itu ambati ambat air itu lah air itu ambat ambat September pada nanti hari ana India lek televisyen itu nada India lek televisyen itu nada 
began in New Delhi as an experiment under the All India Radio. All India Radio ke kele, namre radio ande kele le, oru parikshana adisthana thile ana television thodangandu. First time full fledged aite, yallam gude radio kama nu varanjyo onda, yallam thodangandu. Marichu, oru parikshana adisthana thile, du Vijayko ille, yenna kano kanna oru parikshana adisthana thile ana India la adi maite television thodangandu. आ तुड़ंगिया समय तो ऐंगने आये रहनो, the first early television programs consisted of an hour long educational fair broadcast twice in a week. आज चाहिए लंड तावना मात्रम और एक मणिकूर वीडा माना, उर आदम educational fair, educational आइटला programs अगला आये रहनो, नलगी रहना दे। अब तुड़कन दंगला नौकरम Nampak ini tu televisyen tu kita kerja ni al, apa orang cerita dalam entertaining aja tu lah program kali ni news program orang ni lebih ke mana, uru bagar nama aja tu, nama kita mana sila lah. Pasai, pariksaan di istana tu le, aja tu lah itu ambati ambadil India ni le tu start itu sama itu, aja ni le janda dawana, adum orang mana ikut ruh itu, apa tu orang ni lalu nunggu kiti lah, ada broadcast ini na, sama aja tu, ada aja ni le janda dawana ni ada orang mana ikut ruh itu, apa tu orang ni lalu matra orang, apa orang cerita matra orang. An televisyen le program gula kana sahdi kuma iru nolu. Adam educational program ana entertaining wala news wala educational program gula ana asamet telecast iya datun dia iru nolu. Okay. Several izin mandi tu several community television sets were set up for receiving these programs in the rural areas of New Delhi and in the city schools. Delhi ini ada rural area kadilum, adu pola itu nene city school kadilum, ini program gad receive ini nanti ni berenti itu, abe dek ya, television seti gad install itu, kondo boy, itu, pun nam, nama kita pola rural area sila, lengan le remote area sila area kadil le, television kondo boy install ini nanti, kuttigal ke, kasik le kadil kame berenti, adaya pola Pala club bukalah lom, ada pola la community centers segala ni lala, televisyen kondo boleh install ini tetap, adilek program bukalah telecast ini na peribadi ana, anu undai ni tetap, terang mau India le berempur lalas tadi ana, parai ni tetap. The project was funded by the Ford Foundation. Ford Foundation ana ini ni lala fund nalgiri tetap ini tetap. Abi lede sahaya turu kudi ana Ford Foundation le sahaya turu kudi ana, ini tetap ini India le beri ni tetap. Anginnya. In the 1970s, television centers and studios were opened in other parts of the country. In the 1970s, India was very big in this television set. We were in Delhi, and we were in the 70s. In the 70s, India was very big in all of us. In the 1970s, the television was delinked from AIR and it became Duradarshan under the Information and Broadcasting Ministry, INB Ministry. I told you that the radio is in all India radio. We are going to talk about all India radio. We are going to talk about all India radio. We are going to talk about all India radio. We are going to talk about all India radio. Television set, television sambidanam, India la television sambidanam, mati gaya ana. Enne te, adi Indian Broadcasting Ministry eda kiri laki mati gayu, cehidu. Okay, apo ayat solat itu erubati aare enne wari ina, iye ru date nirbanda maim over tu ekana. Edo wassha mana, All India Radio ilan da, television wear padeti, dure darshan unda kia di enne la, khusyen, nengal ko one word ayat. ये पूर्ण प्रदेश के अंदर कोशिश ना ना अब आधुनिक अंदर ये वर्षम निर्बंध तमाई तो और तेरी करना आयती तो लाये रहती ये अनबत्ती रंडे नमलो निर्बंध तमाई उम और तेरी करना टेलीविजन हिस्ट्री ले पते जी इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री ले निर्बंध तमाई उम और तेरी करना मट्टेरो ये राना आयती तो लाये रहती य 9th Asian Games held in New Delhi using INSAT 1A. 
നാഷണൽ കവറേജ് അതായത് നാഷണൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിലനിരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരേ സെൻ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം രാജ്യത്തുടനീളം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അത് എന്താണ് ഫ ആദ്യ ഈ നാഷണൽ വൈഡായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്ന് നടന്ന ഒമ്പതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാഷണൽ വൈഡ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഓർത്ത് ഇതോടൊപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് ദ സെയിം ഒക്കേഷൻ ആൾസോ മാർക്ക് ദ സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കളർ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് കളറിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാറിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പ്രധാനമായും ഓർത്തെടുക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ വൈഡായിട്ടുള്ള ടെലികാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് ആ തുടങ്ങിയത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാഷണൽ കവറേജ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നതും ആദ്യമായിട്ട് കളർ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് മാറിയതും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് ഹ്യൂജ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദൂരദർശൻ ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു വ്യാപനം ഗവൺമെൻറ് സാധ്യമാക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഗവൺമെൻറ് ഈ ദൂരദർശനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനമെടുത്തു എല്ലാവരിലേക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാവരിലേക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു സെവറൽ ന്യൂ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വേർ സെറ്റ് അപ്പ് ടു ദ അപ്പ് ടു ക്യാരി ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ടു ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലും ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ അന്ന് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ദസ് അങ്ങനെ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ വാസ് കവേഡ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി എൺപതുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലേക്കും ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ നയങ്ങൾ കാരണം അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് അതായത് മുക്കാൽ ഭാഗം ആളുകളിലേക്കും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ആളുകളിലേക്കും ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എത്തി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ഇതുവരെയും എന്താണുള്ളത് ഒരു ദൂരദർശൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറുകളാകുന്നത് വരെയും വെറും ഒരു ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉള്ളത് ആ ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി കുത്തക അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൂരദർശൻ വെർച്വൽ മൊണോപ്പൊളി ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ കെയിം ടു ആൻ എൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ മറ്റു ചാനലുകൾ വന്ന് ദൂരദർശനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൊണോപ്പൊളി അവസാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ദ കവറേജ് ഓഫ് ഗൾഫ് വാർ ബൈ കാബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏസ് എ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് ചാനൽ പ്രോപ്പൽഡ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഗൾഫ് വാർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കടന്നു വരികയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സി എൻ എൻ അതായത് കാബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് കാബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇത് സാറ്റലൈറ
കാരണമായി ഇതുവരെയും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് സി എൻ എൻ കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടി അവർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ നട ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗൾഫ് വാർ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞതിനിടയ്ക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗൾഫ് വാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രണ്ടാമതൊരു ചാനൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ രണ്ടാമത് കടന്നു വന്ന ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സി എൻ എൻ അതായത് കേബിൾ ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് രണ്ടാമ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൂരദർശൻ ഇതര ദൂരദർശൻ അല്ലാത്തൊരു ചാനൽ വന്നത് സി എൻ എൻ ആണ് ഇവർ തന്നെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തത് ദൻ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാൻസ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയതും ഇവരാണ് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡിഷസ് വർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ടു ദ ഹൗസ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ സിറ്റീസ് അങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാം സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഷ് ആൻറ്റിനകൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ ഡിഷ് ആൻറ്റിനകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ സിറ്റികളിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂരൊക്കെ പോലെയുള്ള ബോംബെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ സിറ്റികളിൽ എന്ത് ചെയ്തു വലിയ ഡിഷ് ആൻറ്റിനകൾ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കേബിൾ വഴി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് എന്താണ് ടെലിവിഷൻ കേബിളുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് പലർക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഡിഷ് ആൻറ്റിനുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് കേബിൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അത് ഈ സി എൻ എന്നിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയാണ് ഈ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഇതേ വർഷം തന്നെ ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച്ഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിയൂം ഫോംസ് ദാറ്റ് ഫർദർ ലിബറലൈസ്ഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാരണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലേക്കും ടെലിവിഷൻ എത്തി അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അതുപോലെ സാമൂഹിക നയങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കുറച്ച് റീഫോംസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ആ റീഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ടെലിവിഷൻ്റെ മേഖല ഒന്നുകൂടി ഉദാരവൽക്കരിച്ചു പുതിയ ടെലിവിഷനുകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായി ഈ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് അങ്ങനെ ഇതേ വർഷം തന്നെ ഹോങ്കോങ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ടി വി അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ മൂവീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സ്റ്റാർ ഹോങ്കോങ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട് എന്താണത് സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഏഷ്യൻ റീജിയൻ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഈ സ്റ്റാർ എ മൾട്ടി നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എൻ്റർഡ് ഇൻ ടു ദ ഇൻ ടു ആൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ദസ് ദ സി ടി വി വാസ് ബോൺ അങ്ങനെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സി എൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെ എൻ എന്നിൻ്റെ പുറകെ സ്റ്റാർ ടി വി വന്നു സ്റ്റാർ ടി വി വന്നിട്ട് നേരിട്ട് തുടങ്ങുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് സി ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ബിക്കൈം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഓൺഡ് ഹിന്ദി സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ ഇൻ ദ കൺട്രി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് ചാനലായിട്ട് സി ടി വി മാറി സി എൻ എൻ വന്നു സി എൻ എൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് സ്റ്റാർ ടി വി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇന്ത്യയിലൊരു പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ചാനലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രൈവറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി വി ആണ് മറ്റൊരു സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും സി എൻ എൻ ആണെങ്കിലും പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഇ
അഞ്ച് ചാനലുകൾ കൂടി സ്റ്റാർ ടി വി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടെലിവിഷൻ ഫൈവ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽസ് ഇൻ ടു ദ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മോണോപ്ലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ദൂരദർശൻ ദൂരദർശൻ കുത്തകയാക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ദൂരദർശൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് സ്റ്റാർ ടി വി കടന്നു വരികയും ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ചാനലുകൾ സ്റ്റാർ ടി വി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് സുൺ സുൺ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ചാനൽസ് എമേജ് അങ്ങനെ പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ചാനൽസ് ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ന്യൂസ് ചാനൽസ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചാനലുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഏത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ന്യൂസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ന്യൂസ് ചാനൽസ് വന്നു റിലീജിയസ് ചാനൽസ് വന്നു കാർട്ടൂൺ ചാനൽസ് വന്നു ആൻഡ് മൂവി ചാനൽസ് മൂവി ചാനൽസും വന്നു ദർ വാസ് സംതിങ് ഫോർ എവറി വൺ ടു വാച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെലിവിഷനുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയായി എല്ലാ അതായത് പല കാറ്റഗറികളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ചാനലുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്ന ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഹാസ് സോ ഗ്രാൻഡ് പെർമിഷൻ ടു സെവൻ നയൻറ്റി ടു ടി വി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പെർമിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഒരു ദൂരദർശൻ മാത്രം ദൂരദർശൻ അതായത് ദൂരദർശൻ എന്നുള്ള പേരും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഒരു ടെലിവിഷൻ പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ തുടങ്ങുന്നു അത് എഴുപതുകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വരുന്നു എഴുപത്തി ആറിൽ അതിനെ ടെലി റേഡിയോയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു അത് പിന്നീട് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിൽ നാഷണൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങുന്നു എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസികളിലെ കയവ് വരുത്തുന്നു എൺപത്തികളുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുക്കുമൂലകളിലേക്കും ടെലിവിഷൻ എത്തുന്നു പിന്നീട് തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നയങ്ങൾ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ അല്ലാത്ത സോറി ദൂരദർശൻ അല്ലാത്ത ഒരു ചാനൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിൽ സീ എന്താ പറയുക സി എൻ എൻ വന്നു അതുപോലെ സി ടി എ വി ഇവിടെ വന്നു അതായത് സ്റ്റാർ ടി വിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ സി ടി വി വന്നു സ്റ്റാർ ടി വി തന്നെ അഞ്ച് ചാനലുകൾ അഡീഷണലി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും അത് എത്രയിലേക്ക് എത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ചാനലുകളിലേക്ക് എത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ചാനലുകളായി ഇന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഒരുപാട് ചാനലുകളായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തിനോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചാനലുകളുടെ നമ്പർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ഈ നയൻറ്റീൻ സോറി സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓഫ് ദീസ് ത്രീ നയൻറ്റി ടു ആർ ന്യൂസ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് അതിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂസ് അതുപോലെ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാനൽസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നോൺ ന്യൂസ് ഓർ ജനറൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനൽസ് നാനൂറെണ്ണം നോൺ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ നാനൂറെണ്ണം ന്യൂ നോൺ ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണം ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകളുമായിട്ടുമാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തി കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഗ്രോത്താണ് വന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മടങ്ങുകൂടെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നില ടെലിവിഷൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് 
ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റായി നൽകുക അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ ചെയ്യുക